இனி சம்மர் ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் தமிழ் ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க அதே மாதிரி மலையாள ஆடியன்ஸ்க்கு மலையாளத்தில் இது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அவங்களுக்கே அது வந்து ஆச்சரியமாக தான் பார்த்தாங்க எங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் வந்து என்ன இப்படி போயிட்டுருக்கு படம் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டராக வந்து சௌபின் சாயி சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு அவங்க கூட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த ஒரு ஒரு மலையாள ஆக்டர்ன்ற போது ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம் எப்படி இருக்கு சரி அந்த லாஸ்ட் நாள்லாம் வந்து கொச்சின்லேருந்து நாங்கள் கிளம்பும் போது எங்களை வந்து அப்படி வந்து ஒரு ட்ரீட் பண்ணார் ஸோ அவரை மறக்கவே முடியாது டீமோடு சேர்ந்து கமல் சாரை மீட் பண்ணாங்க அண்ட் நீங்கள் போனீங்களா மீட் பண்ண சான்சஸ் கிடச்சிட சார் ஏதாச்சும் இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து அவங்களோட டீமில் ஒரு வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் பார்க்குறக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் கமல் சாருக்கு வந்து இதை விட ஒரு ட்ரிபியூட்டு யாருமே பண்ண முடியாதுங்க ஆக்சுவலாக அது எந்த இடத்துல எது செட்டு எது உண்மையிலே போய் கொடைக்கானல் போய் ஷூட் பண்ண விஷயம் அதுக்கு மேலே பார்த்துட்டு அந்த இதில் ஜம்ப் பண்ணி இறங்குறாங்கல்ல ஆமாம் அந்த கேட்டில் இருந்து அந்த கேட்லேருந்து இறங்குறாங்கல்ல அப்போ கூட சொல்லுவாங்களே நல்ல இடம் தலைவா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க போங்க அப்படிம்பாங்க அப்போ எல்லோரும் போகிறாங்க இல்லைங்களா அது வரைக்கும் தான் நீங்கள் கண்ணை கட்டி விட்டாங்கன்னா நல்லா உண்மையாலுமே மெ மிரண்டுட்டேன் இப்படி இது செட்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன இந்த சாங்கு வரும்போது நான் அழுதுட்டேன் அதுதான் சொல்லணே கமல் சாருக்கு கொண்டாடிட்டாங்க கமல் சார் கமல் சார் ஜீனியஸ் உண்மையாலுமே அவர் என்னைக்கு பண்ணுறது என்னைக்கு வந்திருக்கு பாருங்க ஹாய் ஹலோ அதன் சினிமா நேர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து மஞ்சுமல் பாய்ஸ் படத்தில் நடித்த ஃபோட்டோகிராஃபராக டூரிஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபராக நடித்த விஜய் கௌரவ் சார் தான் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஆண்டவன் ஆசீர்வாதத்தில் கண்டிப்பாக சார் மஞ்சுமல் பாய்ஸ்ன்ற ஒரு திரைப்படம் வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் வந்து இன்றைக்கி கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்ற போது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அண்ட் அந்த படத்தில் ஒரு தமிழ் ஹீரோவாக நடிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் அண்ட் படத்தை பற்றி ஒரு நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட் சொல்லிடுங்க சார் முதல்ல என்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஈஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் ரோல் மாடல் அண்ட் ஈஸ் மை குரு ஆஃப்டர் மை அப்பா அவர் பார்த்ததுனால தான் சினிமா மேலே எனக்கு ஒரு இது வந்து நான் இந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தேன் அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மூணாவது நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் போகிற மாதிரி தான் தலைவர் ஆடிஷன் போனோம் அதில் வந்து நான் வந்து ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணோம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம இதில் வந்து கார்த்திக் ஒருத்தர் இருந்தார் ஓகே கார்த்திக் சார் ராம் சார் சங்கர் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்படி தான் எனக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக அண்ட் படத்தை பற்றி முக்கியமான விஷயம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம் தொடர்ந்து வந்து தமிழ் சினிமான்ற எடுத்துகிட்டு இருக்க விஷயத்தில் வந்து பட்ஜெட்டு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பயங்கரமாக இப்போ இருக்க மத்தியில் மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப பயங்கரமாக பேசப்பட்டு வருது அண்ட் இந்த படத்தோட பட்ஜெட் வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க அதே மாதிரி மலையாள ஆடியன்ஸ்க்கு மலையாளத்தில் இது ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே அது வந்து ஆச்சரியமாக தான் பார்த்தாங்க எங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் வந்து என்ன இப்படி போயிட்டுருக்கு படம் அப்படி ஒரு படம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு தான் பார்த்தாங்க படம் எடுக்கும்போதே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சு இது ஒரு தரமான படம் அப்படின்னு ஒரு நல்ல படத்தில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்ல அது வந்து எல்லா க ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே இருந்துச்சு நான் பர்பஸாகவே சொன்னேன் கோ ஆர்டிஸ்ட்டுலாம் இது ஒரு நல்ல தரமான படம் இதில் நான் பண்ணுறேங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லாரோட உழைப்பு அதில் வந்து இன்வால்மெண்ட் டெடிக்கேஷன் அந்த இதெல்லாமே எல்லார்ட்டையுமே இருந்துச்சு எல்லாம் ரொம்ப அன்பாக பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த படத்தை இதை அப்போ ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாரையுமே அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டராக வந்து சௌபின் சாயி சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு அவங்க கூட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த ஒரு ஒரு மலையாள ஆக்டர்ன்ற போது ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம் எப்படி இருக்குது சி அவரெலாம் வந்துங்க அப்படி ஒரு நல்ல மனிதருங்க அவ்வளோதான் இது த கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் அவங்கெல்லாம் சி அப்படி நல்லா பார்த்துக்க எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாதுங்க நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க பழகிறதுலையும் அதே மாதிரி தான் சரி அந்த லாஸ்ட் நாள்லாம் வந்து கொச்
ஓகே இது ரியல் இன்சிடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நடந்தது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ரியலாகவே இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இந்த மாதிரி நடந்து அவர் விழுந்து எந் காப்பாற்றிட்டாங்க அவங்க எல்லாமே இந்த படத்துக்கு பூஜைக்கு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவங்கள பேஸ் பண்ணி எடுத்த ஒரு கதை தான் ஆனால் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்துச்சு உண்மையாலுமே கண்டிப்பாக ரியல் ரியல் இன்சிடென்ட் நடந்த ஸ்டோரின்றவங்க போது வந்து சிதம்பரம் சாரோட டைரக்ஷன் அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருந்துச்சு அவர் கூட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஐ மீன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவர் வந்துங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு குழந்தைய பேரண்ட்ஸோட போனால் குழந்தைக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இருக்காது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கிட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தாருங்க ஓகே ஸோ ஏதாவது கரெக்ஷன்னால் எப்படி சார் அப்படின்னு ஆ பண்ணிக்கலாண்ணே அது பா பார்த்துக்குங்க அப்படிம்பார் ரொம்ப நல்லபடியாக ட்ரீட் பண்ணார் ஏதாவது அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறது இருந்தாலும் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் அவர் வரணும்னு அவசியம் இல்லை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எக் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அவர் இன்னும் நிறைய ஹிட்ஸ் கொடுக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அந்த டீமில் இருக்க எல்லாருமே ரொம்ப நான் வந்து மனசார வாழ்த்துறேன் கண்டிப்பாக அண்ட் டீமோட சேர்ந்து கமல் சாரை மீட் பண்ணாங்க அண்ட் நீங்கள் போனீங்களா மீட் பண்ண சான்சஸ் கிடச்சல சார் ஏதாவது இல்லை ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து அவங்களோட டீமில் ஒரு வந்தாங்க ஸோ நாங்கள் பார்க்குறக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் கமல் சாருக்கு வந்து இதை விட ஒரு ட்ரிபியூட்டை யாருமே பண்ண முடியாதுங்க கமல் சாருவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பாருங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு நைன்டி ஒனில் ரிலீஸ் ஆன படம் குணா சரி இதுக்கு மேலே ஒரு ட்ரிபியூஷன் வந்து ராஜா சாருக்கும் சரி கமல் சாருக்கும் சரி சந்தான பாரதி சாருக்கும் சரி ஒரு ட்ரிபியூட் கொடுக்கவே முடியாது இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு இது ஒரு காவியம் தான் கண்டிப்பாக இது ஒரு படம் இல்லை இது ஒரு காவியம் தான் சூப்பர் அதே மாதிரி இந்த டெவில்ஸ் கிச்சன்ற ஒரு விஷயம் வந்து கொடைக்கானலில் அந்த குணா கேவலன்ற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருந்துச்சு இந்த ஆடியன்ஸ் மத்தியில் இன்னும் வரைக்கும் அது உண்மையில் அங்கே போய் எடுத்த ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அது எந்த இடத்துல எது செட்டு எது உண்மையில் போய் கொடைக்கானல் போய் ஷூட் பண்ண விஷயம் அந்த ஸ்டில் ஃபோ நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா எங்ககிட்ட வந்து ஃபோட்டோ கணபதி சார் கேட்குறாரு இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே பார்த்துட்டு அந்த இதில் ஜம்ப் பண்ணி இறங்குறாங்கல்ல அந்த கேட்டில் இருந்து அந்த கேட்டில் இருந்து இறங்குறாங்கல்ல அப்போ கூட சொல்லுவாங்களே நல்ல இடம் தலைவா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க போங்க அப்படின்னு அப்போ எல்லோரும் போகிறாங்க இல்லைங்களா அது வரைக்கும் தான் ஒரிஜினல் அங்கே போய் நிற்பாங்க இல்லைங்களா ஓகே அது வரைக்கும் தான் ஒரிஜினல் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே செட்டு தான் அது எல்லா க்ரெடிட்ஸும் வந்து அஜயன் சாருக்கு தான் அது பின்னிட்டார் ஆக்சுவலாக ஒரு எவ்வளோ மெனக்கடல் நேசிப்பு அந்த தோழி எது செட்டுன்னு எது ஒரிஜினல்னே தெரியாது நீங்கள் கண்ணை கட்டி விட்டாங்கன்னா நல்லா உண்மையாலுமே மெ மிரண்டுட்டேன் இப்படி இது செட்டா அப்படின்னு அந்த கிராஸ் அந்த ராக்கில் அந்த கிராஸ் எல்லாம் அது வரும் இல்லைங்களா ஆமாம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் இருந்துச்சு அவங்க ரியலாக போய் பார்த்து ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாக்டாக நான் கேவுக்கு போனவங்க எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஆமாம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது அசந்துருவீங்க அதுதான் பார்க்கும்போது வந்து உண்மையில் ஒரிஜினலாக போய் ஷூட் பண்ண மாதிரி எல்லாருமே ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்பிட்டாங்க பட் செட்டுன்னு சொல்லும் போது தான் வந்து ஏ இதெல்லாம் செட்டாக இருக்காதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு உண்மையாலுமே செட்டு தான் ஓகே அதுதான் அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் போய் பார்த்து உண்மையாலுமே நான் மிரண்டுட்டேன் அவர்லாம் டெஃபினட்டாக அவருக்கு ஒரு பெரிய இது இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் தமிழில் பாருங்கள் நிறைய வரும் 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 பாருங்கள் அவருக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணியிருந்தார் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸில் கண்மணி அன்போட காதலன் சாங் முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லி வச்சு தான் ஷூட் பண்ணாங்களா நான் உங்களுக்கே சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சா இல்லை குணாவோட இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது அது முதல்லே நமக்கு தெரியும் ரெண்டு இடத்துல நான் வந்து ரொம்ப பர்பஸாகவே நான் அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தேன் ஓகே ஒன்று வந்து நம்ம அந்த பாலு வர்கீஸ்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கார் அந்த கீழே பார்த்து சத் சத்தம் போடுவார் சுபாஷு சுபாஷு அப்படின்னு கால் பண்ணும்போது அங்கேருந்து ஒரு சவுண்ட் வரும்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவார்ல அந்த இடம் நான் பார்த்து மிரண்டுட்டேன் எனக்கு வந்து உண்மையாலுமே கொஞ்சம் ஐப்ரோஸ் ஆச்சு ஆக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஷவுபின் சார் வந்து குழிக்கிட்ட போய் நிற்பார்ல இறங்கும் போது இறங்கும் போது அந்த பசங்களை பார்ப்பாங்க அது அந்த சீன் உண்மையாலுமே இதாக இருந்தது ஆனால் அந்த நீங்கள் சொன்ன இந்த சாங்கு வரும்போது நான் அழுதுட்டேன் ஐ வாஸ் ரைட் ஓகே ஆக்சுவலாக என்னங்க அதுதான் சொல்லணே கமல் சாருக்கு கொண்டாடிட்டாங்க கமல் சார் கமல் சார் ஜீனியஸ் உண்மையாலுமே அவர் என்னைக்கு பண்ணுறது என்னைக்கு வந்திருக்கு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு இதை விட அவருக்கு என்ன ட்ரிபியூட் கொடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல கண்டிப்பாக அதே மாதிரி எனக்கு படத்தில் ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்ச சீன் வந்து
அது இல்லாமல் அது அதுக்கு ஒரு செட்டு போட்டாங்க மேலே ஸோ அந்த சீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாலுமே மெய்ஸ் எழுத்துருச்சு இதுக்கு மெயின் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த சுஷீன் ஷாம் சார் மியூசிக் டைரக்டர் அவருக்கெல்லாம் ஆர் ஆர் மிரட்டிருப்பாருங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கள கண்டிப்பாக எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதுதான் அந்த உயிர் கொடுத்துருப்பார் உண்மையாலுமே மியூசிக் டைரக்டருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் பண்ணின எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே அந்த மஞ்சுமேல் பைஸ் பண்ண பண்ணாங்க இல்லைங்களா எல்லாருமே ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸு அதெல்லாம் தாண்டி எல்லாமே டவுன் டு ஏர் பர்சன்ஸ் எல்லாமே தேர் ஆர் குட் குட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நல்ல உழைப்பு அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக சௌபின் சார் ஆக்டிங் இந்த படத்தில் ஆஸ் யூஸ்வல் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் அதுவும் அந்த நான் சொன்ன அந்த சீனில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் அவர் அந்த சீன் நடிக்கும் போது அவர் கூட தான் இருந்தீங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி இந்த சீனை வந்து நடித்தார் அதுதாங்க அவர் அப்படியே பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் அவரெல்லாம் ஒரு சில பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் நீங்கள் கேட்குறது அந்த கீழே அந்த கே இறங்கினதுக்கப்புறம் அந்த மேலேருந்து சவுண்டு வரும் எப்படி கயிறுக்கு கட்டணும்னு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கார்த்தியா நான் கேட்பார் அப்போ இவர் மலையாளத்தில் கேட்பார் அதுக்கு அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் பாருங்க பார்த்துட்டு அது ஒரு பண்ணிருப்பார் வேறு லெவலுக்கு அதெல்லாம் அதை தாங்க அது நேசிப்பு தான் அந்த உண்மையாக நேசித்தா தான் அது வரும் அதெல்லாம் வந்து கிரேட் நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்து லாஸ்ட் டே போய் பர்சனலாக அவரை போய் பார்த்து கை கொடுத்துட்டு அவரு கிளம்பும் போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு ஃபீல் ஆகிடுச்சு ரொம்ப எமோட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணேன் அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த அதே மாதிரி அந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான டைலாக் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச டைலாக் வந்து அவர் வந்து கேட்பார் சௌபின் சாயர் வந்து கேட்பார் இந்த மாதிரி குளிக்கில் நான் இறங்கட்டுமா அப்படின்ற போது அவர் வந்து சொல்லுவார் நீ இறங்கலாம் நான் இறங்குவேன் அப்படின்ற ஒரு டைலாக் வந்து சொன்னார் ஆமாம் ரொம்ப எமோஷனலாக டச் ஆச்சு எல்லாருக்குமே அந்த சீன் அந்த டைலாக் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து சார் எல்லாம் நீங்கள் இதை பிடிக்காதுன்னு எதையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது தலைவரை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் டைமண்ட் தான் அதெல்லாம் எல்லாம் அந்த சீன்லாம் செம்ம டச்சிங்கான சீன் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல் நான் கே பாருங்களேன் ஒரு பண்ணும்போதே அவ்வளோ ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது ஆஃப்டர் லாங் டைம் மலையாளம் மூவிஸ் தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் ஆடியன்ஸ் கிட்டே ரீச் ஆகுறது இந்த இந்த மஞ்சுமோல் பாய்ஸ் படம் இருந்துச்சு ஆஃப்டர் லாங் டைம் நம்ம பிரேமம்க்கு அப்புறம் மஞ்சுமோல் பாய்ஸ் வந்து மக்கள் மத்தியில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அதுவும் தமிழ் ஆடியன்ஸ் மத்தியில் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக போய்ட்டு இருக்குது எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்னங்க சொல்கிறது அதெல்லாம் வந்துங்க நல்ல படத்தை மக்கள் என்றைக்குமே விட மாட்டாங்க தலைவரே மக்கள்னால் நானும் நீங்களும் அதில் வந்துடுவோம் இல்லைங்களா நல்ல படத்தை யாருமே விட மாட்டாங்க கொண்டாடுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த படம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேஸ் பண்ணி படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகுது நட்புன்ற ஒரு விஷயம் எவ்வளோ அழகாக வந்து விவரிக்க முடியுன்றத சிதம்பரம் சார் அழகாக பிரமாணமாக பண்ணியிருந்தார் இந்த நட்புன்ற விஷயத்தை இந்த படம் மூலமாக எப்படி பார்க்குறீங்க நான் நட்பு இந்த நான் தளபதிக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை பார்க்குறேன் ஓகே தலைவர் பண்ணியிருப்பார் சூர்யான் என்னென்னு தெரியுமா நட்புன்னு என்னென்னு தெரியுமா நண்பன் என்னென்னு தெரியும் அப்படின்னு கேட்பார் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரிபியூட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு ட்ரிபியூட் அப்படின்னா இந்த படம் தான் நான் பார்த்ததில்ல வெளியிலேருந்து மக்கள்லாம் வந்து படத்தை பற்றி நிறைய ரிவ்யூஸ் வருது அதெல்லாம் கேட்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது என்னென்ன ரிவ்யூஸ்லாம் சொல்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட எல்லாருமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்க ஏதோ அவங்களோட வெற்றி மாதிரி அதை வந்து கொண்டாடுறாங்க எங்கிட்ட பேசும்போதே சொல்கிறேன் ஆனால் அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் அவங்களோட பேச்சில் தெரியுது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்ல படம் ரொம்ப நல்ல படம்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்ம இத்தனை வருஷம் உழைப்புக்கு கடவுள் இயற்கை குருமார்கள் கொடுத்த கிஃப்டாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் இந்த படம் எனக்கு இது சும்மா ஒரு ட்ரெயிலர் தான் இன்னும் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்குது டெஃபினட்டாக ஐ வில் பிகம் குட் பொசிஷன் ஐ வில் பிகம் அ ஸ்டார் ஐ வில் பிகம் என்டர்டெயினர் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை வித் காட் கிரேஸில் கண்டிப்பாக படம் மூலமாக மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்ன விஷயம் சொல்கிறீங்க சொல்கிற இடத்துலையெல்லாம் நம்ம இல்லை நம்ம சின்ன பையன் படம் பாருங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் எதுலேயும் வந்து ஓட்டி இது இதிலலாம் பார்க்காதீங்க தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் எந்த படத்தையும் அந்த மாதிரி நான் பார்த்தது இல்லை பிகாஸ் நான் சினிமாவை நேசிக்கிறேன் ஐ லவ் சினிமா ஐ லவ் ஆக்டிங் ஸோ சினிமா வந்து ஒரு தெய்வம் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ எல்லா
நான் படத்தை படமாக தான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து மலையாளம் தான் அப்போ லாங்குவேஜ் நமக்கு புரியாது இல்லைங்களா இந்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் அவர் விழுகிறார்ல அதுக்கப்புறம் என்ன இப்போ லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு தமிழ் அவ்வளோதான் நீங்கள் அந்த லாங்குவேஜே இல்லைனாலும் உங்களுக்கு கதை புரிஞ்சுதா பார்த்தாங்களா இன்றைக்கி கொண்டாடுறாங்களா ஏன் அவ்வளோதான் அதுதான் எப்படி நம்ம ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோங்கிறது தான் கண்டிப்பாக மக்கள் மத்தியில் இன்னும் இந்த படம் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த படம் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுங்கள் சார் என்னோட சார்பாக ஆதன் சினிமா சார்பாக ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணால் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி ஆதன் நேயர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் அப்புறம் என்னோட மஞ்சுமேல் பாய்ஸோட முதலாளி ஷவ்பின் சார் என் முதலாளி அவர் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி டைரக்டர் சிதம்பரம் சார் கேஸ்டிங் டைரக்டர் கணபதி சார் பாலு வர்கி சார் இந்த ஆர்டிஸ்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே அவர் டெக்னீஷியன்ஸ் ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டியூமர்ஸ் எல்லாருக்குமே மேனேஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒட்டு மொத்த மஞ்சு மேல் பாய்ஸ் குரூக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் அவங்க மேன்மேலும் நிறையா படங்கள் எடுக்கணும் நிறையா ஹிட்ஸ் கொடுக்கணும் அதில் நாங்களும் இருக்கோம் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்